നമസ്കാരം വെൽ ഡൺ കേരള എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബാട്ടൺ ഹിൽ മിടുക്കരായ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു വെൽ ഡൺ കേരള എന്ന പ്രോഗ്രാം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു എന്ന് തികച്ചും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് റീബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഹീറോസിനെ അതിൽ അവർക്ക് ടു പേ ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദം ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദം ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഹിയർ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ടു സേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ സോ സോ ഹാപ്പി ടു സി യു ഗൈസ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഷുഡ് ഓൾസോ സേ വെൽ ഡൺ വെരി വെൽ ഡൺ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമുക്ക് ലെറ്റ് ഗെറ്റ് എ ലിറ്റിൽ അപ് ക്ലോസ് സന്ദീപ് അല്ലേ ഗോകുൽ അനന്തു വിനായക് ആൻഡ് അമൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചിൽ പെടുന്നവരാണ് ഏതൊക്കെ ഇയർ ആണ് എല്ലാവരും ഒരേ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് സോ ഇതിനകത്ത് പല രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് മീഡിയ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഐ എം സെൻഡിങ് എ മെസ്സേജ് ഔട്ട് സെയിങ് സേവ് മൈ ലൈഫ് സംബഡി ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് സേവിംഗ് മീ അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചൂലെടുത്ത് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന പോലെ അല്ല അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അധ്വാനം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റീബിൽഡ് റീബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു ഒരു ഇറ്റ് വാസ് എ റിമോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ പക്ഷേ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പോൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ ഈ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചാർജ് തീർന്നു പോകുന്നു ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ചാർജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി വേണം പവർ ഫെയിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ തീർന്നു യോ ഡൂംഡ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലേ ഒരു പവർ ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതിന് അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് നിങ്ങൾ അത് ആ ഒരു എഫേർട്ട് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് എൻ്റെ സോ കാൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ടെല്ലിംഗ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എൻ ജി ഒ ഇൻസ്പയർ ആക്ച്വലി ഇൻസ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഞങ്ങളെ ഇവിടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു എൻ ജി ഒ ആക്ച്വലി അതൊരു എൻ ജി ഒ ആയിട്ടല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയി തുടങ്ങിയ സംഭവമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഡിപ്രൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓർഫനൈസേഷൻ്റെ ഒരു സർവേ ആ സമയം ഇസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സോ ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ അഞ്ചു ജെ നായർ സീനിയർ സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എൻ ഐഡിയ അതായത് ഇവിടെ ഓർഫനേജസിലെ ഗവൺമെൻറ് ഫെസിലിറ്റീസ് പോലും കിട്ടാത്ത കുറച്ച് ഓർഫനേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പ്രധാന എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ട്വൽത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഗൈഡൻസ് യാ അവരെങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ബിയോണ്ട് ദർ അക്കാഡമിക് ബുക്സ് വാട്ട് ദ ക്യാൻ ലേൺ എന്നതിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ അത് ക്ലാസ് ആയി തുടങ്ങി പിന്നെ അതൊരു സൊസൈറ്റി ആയി വളർന്നു അതിനുശേഷം തൊട്ട് അടുത്ത ഇയർ അതിനൊരു ക്യാമ്പ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ പിന്നെ അതിനൊരു ഇൻസ്പയർ നൈറ്റ് വന്നു ആൻഡ് നൗ വി ആർ റീച്ചിങ് ദ സിസ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലേ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം അതെ എത്ര പേരാണ് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പാർട്ട് ആയിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് വേറെ കോളേജസിലോട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ കോളേജസിൽ ടെക്നിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കോളേജസിൽ നിന്നുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു
ഓക്കെ നല്ല ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു വിനായക് ഈ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്യും അതായത് പവർ ബാങ്ക് ഈ പവർ ബാങ്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പവർ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം കൂടുതൽ ഇതാകുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കേട്ടില്ല എന്ന് പറയും ഞാൻ പവർ ബാങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ജാർഗൻസിൽ നിന്ന് മാറി ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ പവർ ബാങ്ക്സ് ദറ്റ് വി നോർമലി ഗെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പവർ ബാങ്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചാർജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിവൈസ് മാത്രമാണ് പവർ ബാങ്ക് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ വന്നുകൊണ്ട് പലയിടത്തും ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കറണ്ട് സപ്ലൈ ഇല്ല സോ വി തോട്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബിൽ സ്ഥിരമായി സ്ഥിരമുള്ള ഒരു ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വൈ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടൻ സഹായിച്ചു നമ്മളെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ പക്ക ഡെഡായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോണിനെ നമുക്ക് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ചാർജ് കൊണ്ടുവരാം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസി കോൾ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഐ ആം ഇൻ ട്രബിൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട അതോറിറ്റീസിനെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ഡെഡ് ആവാതെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഇതൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് പിന്നെ അതൊരു ഒരു കൊമേഷ്യൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊമേഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് പ്രൈസിനായിരിക്കും ഇത് ഇത് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പവർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സായി ഇപ്പൊ ഉള്ള കൊമേഷ്യലി അവൈലബിൾ പവർ ബാങ്ക്സിന്റെ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല കാരണം ഇത് റീചാർജബിൾ അല്ല ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് റേഞ്ച് ആണ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബാറ്ററി റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് എം എ എച്ച് ഉള്ള ഒരു പവർ ബാങ്കിന് സിക്സ് നയൻ നയൻ വരെ എത്തും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കി റീചാർജബിൾ അല്ല ഒരു എമർജൻസി കേസിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടെ വെച്ചിരുന്നു സോ ടെക്നിക്കലി എന്താണ് വ്യത്യാസം നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ ബാറ്ററീസ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ആ ബാറ്ററീസ് നിന്ന് ഇതിന് ഈ മൊബൈൽ ചാർജ് ആവണമെങ്കിൽ ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണമെന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക്സിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ ബാറ്ററീസിൽ ഒരു ഇത്ര ശതമാനം വരെ ശേഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ആൾക്ക് അയാൾക്ക് ഇവിടെ പെട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവർക്ക് ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ എയർ ഡ്രോപ്പിന്റെ കൂടെ ഇത് അവർക്ക് എത്തുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് എയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെയും എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പല സൊസൈറ്റി വഴി അല്ലെങ്കിൽ പല ഏജൻസി വഴിയാണ് ഒരു കളക്ഷൻ പോയിന്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാണോ അതോ നിങ്ങൾ ഈ ഓവർ ടൈം വർക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ വന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സംതിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ ഒരു മാൻ അവേഴ്സിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല ഒരു എത്ര മാൻ അവേഴ്സ് വേണം ഒരു 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 യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാക്സിമം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അതിന്റെ അപ്പുറം പോകത്തില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇത്രയും ഒരു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പവർ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഇത്ര ചെറിയ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ഒരു നാല് ദിവസം സോ യു ഡിൻ സ്ലീപ്പ് പക്ഷേ ഐ ആം ഷുവർ യു ഡിൻ കെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ ഒരു ആമൽ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സെൻസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഒരു കാരണം ഇപ്പം എഞ്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവന് ഒരു നൂറ് പവർ ബാങ്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവൻ അത് പത്തനംതിട്ട അങ്ങോട്ട് ഏരിയയിൽ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഒരു പോ സപ്ലൈ പോവാത്ത ഏരിയയിലോട്ടാണ് അവർ പോയത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ഫോൺ ഡെഡ് ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ടൂ ത്രീ ഡേയ്സ് ആയി അപ്പൊ ഇവർ ഇവർക്ക് ആദ്യം ചോദിച്ചത് തന്നെ ഈ ഫോൺ ചാർജ് എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് ഉണ്ടോന്നായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു മാനുവലും കൂടെ കൊടുക്കും അവർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം പവർ ബാങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഒരു ആസ്പെക്ട് ആയിരുന്നോ അവർക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഒരു ആസ്പെക്ട് ആയിരുന്നോ അതോ അവൈലബിലിറ്റി ആയിരുന്നോ അവളെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടോ ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതായത് വി ആർ നീഡ് ക്യാൻ യു ഡു ഇറ്റ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചതും നിങ്ങളുടെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അവരുടെ ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളെ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നിയതാണോ അതോ അവരുടെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചതാണോ സാർ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ പുള്ളിയുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇനിയും വേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ആദ്യം ഒരു എറൌണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അത് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാല് ഇയേഴ്സിന് സ്റ്റുഡൻസിന് കാര്യം അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വന്ന് അന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഒരു തൗസൻഡ് ഓളം നമ്മൾ അതെ കോളേജ് സ്റ്റാഫ് കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഈവൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എച്ച് ഒ ഡി ആൻഡ് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫ് ബാക്കി എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ലാബ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു കോളേജിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ആക്സസ് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് പെർമിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ആ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ശരിക്കും കോളേജ് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം തീർച്ചയായും ആൾക്കാർ അവർ തിരിച്ച് ഉപകാര സ്മരണ നമ്മൾ പറയല്ലേ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ സംബരി ഈസ് ബീങ് ഹെൽപ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ടൈം ഓഫ് നീഡ് ദ കം ബാക്ക് ടു യു സെയിങ് ദാറ്റ് യു നോ വാട്ട് യു ഡിഡ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ മെസ്സേജുകളോ കോളുകളോ ആക്ച്വലി ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പവർ ബാങ്ക് എത്തിച്ച് നിങ്ങളാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയോ പലർക്കും അറിയില്ല പലർക്കും അതിൽ വരുന്ന ഇൻസ്പയർ എന്ന ഒരു പേരല്ലാതെ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് ചെങ്ങന്നൂര് അറിയല്ലോ മോസ്റ്റ്ലി അഫക്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് റെസ്ക്യൂ വർക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ശരിക്കും ഹി കെ മാൻ മീ ദിസ് അഞ്ജിത് ജയനാർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം അവര് അത്രയും ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരു എനർജി സോഴ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള സോ അപ്പോ ആ പുള്ളിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എത്രത്തോളം ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഒരു ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയിൽ സോ അദ്ദേഹം ഉടനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തൊരു ഫിഫ്റ്റിയോളം ചെയ്തു തന്നാൽ അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്തു കൊടുത്തു സോ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പല ഞങ്ങൾ സമീപിച്ച സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടിയത് അതായത് ഇപ്പോൾ റെട്രോസ് ആയാലും ഒപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം ഗ്രൂപ്പ് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്നീടാണ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എല്ലായിടത്തുനിന്നും പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് ഇതെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് വേറൊരു ഇതെല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് അപ്പൊ പവർ ബാങ്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആയി ഈ ഒരു സാഹചര
so what's your future plan with regard to this with regard to this ide ini idu avashyam vannu aa samayam ningalde skills ella utilize cheyidu adu athre ullu athre ullu so what kind of what kind of ambitions do you do you have sandeep nanda avana actually i have i believe in civil service okay i want to pursue my career in that okay so adinu vendi ullu oru prayatnathil aan google enik engineering field thanne mumbotu ponu mumbotu ponu higher studies or you want to work in this field higher studies higher studies anandu enik engineering field thanne munnotu ponunnundu pinne photography velli oru craze aan craze aan okay very good higher studies okay higher studies amal no enik higher studies thanne aan mtech nu ponu okay ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഹീറോസ് ആയില്ലേ പലരുടെയും കണ്ണിൽ നമ്മൾ ഹീറോസ് ആയി വീട്ടിൽ പലർക്കും ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടുകാരുടെ നമ്മളോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് എൻഹാൻസ് ലെവൽ ഓഫ് റെസ്പെക്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ അവർ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല വീട്ടുകാരുടെ ഒന്നും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു യങ് ഏജിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച പല ഗ്രൂപ്പുകളും പലരും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ദി എൻറ്റയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പലർക്കും ഈ ഇതിന് മുമ്പുള്ള നിങ്ങളൊരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കാഴ്ചപ്പാടും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറയാം ഈ മെയിൻ ഐഡിയ അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഇറ്റ് അത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഓക്കെ ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നീഡി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് അതിൻ്റെതായ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ശേഷം വന്നത് സോഷ്യൽ ലെവൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇൻസ്പയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലിങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഗോൾഡൻ ഫേദർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തിൽ അതിനുള്ള ഒരു മനസംതൃപ്തിയുണ്ട് നമുക്ക് ഹീറോസ് എവിടെയുണ്ട് അതിനകത്ത് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിലുള്ള ഓരോ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഹീറോസ് സ്റ്റിൽ ദി ആർ അറ്റ് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീസിയേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എന്താ പറയുക സന്തോഷം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് റിക്കളക്ഷൻ ക്യാൻ വൺ ഓഫ് യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് അത് ഇറ്റ് മൈ ജസ്റ്റ് ബീസ് യു നോ സംതിങ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് എ ഹഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താങ്ക് യു വേർഡ് ആയിരിക്കാം അത് എന്നോട് ഈ ഈ ഫോറത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം താങ്ക്സ് പറയാൻ ഞാൻ കാത്തു നിന്നില്ല ഞാൻ പോയി പക്ഷെ കണ്ണിലെ ആ നോട്ടം സൈലൻസ് ആക്ച്വലി സ്പോക്ക് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ അറിയില്ലോ വൈദ്യ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പവർ ബാങ്ക്സ് പോയതെല്ലാം യൂസ്ഡ് ആയോ അതിനെ പറ്റി വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ എല്ലാം യൂസ് ആയിരുന്നു ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല ഇത് വർക്ക് ആവില്ല എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഓർമ്മ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ മൊബൈൽ തന്നെ കുത്തി നോക്കി ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ അടിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അല്ലേ വർക്ക് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന വേറെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ ഈ അവിടെ റിലീഫ് ക്യാമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ സബ് കളക്ടറിനെ പോയി കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നല്ല ഐഡിയ ആണ് ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും യൂണിറ്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ എയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി തരാന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ വില വരും അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് എത്ര വരും നാൽപ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുമോ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ള പൈസ എങ്ങനെയാണ് കോളേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുളിൻ ചെയ്തോ അല്ല ഇപ്പൊ എത്ര ചെലവാ ഏകദേശം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പം വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫണ്ട് ഇല്ല ആദ്യത്തെ ദിവസ
റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ദഹിക്കുന്ന ഭാഷ അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കും ദഹിക്കുന്ന ഭാഷ ഒരു യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എട്ട് ഡബിൾ എ ബാറ്ററി അതായത് ക്ലോക്കിൽ ഇടുന്ന ബാറ്ററി ബാറ്ററി പിന്നെ അതിന് നാലെണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസ് അത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് വേണം പിന്നെ സ്നാപ്പർ ഈ ബാറ്ററി കേസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വയറും ഈ യു എസ് ബി കേബിൾ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇതുകൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ ഇത് ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് ഈ മൂവ്മെന്റിൽ ഈ രണ്ട് വയറ് തമ്മിൽ ഷോർട്ടായി ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ചെറിയ ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല കൂടും പൊട്ട് വേണം ബാറ്ററി വേണമെങ്കിൽ പൊട്ട അത്രയും ഇത് കയറുവാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അത്രയും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല നമ്മൾ അത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസുലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കവർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അത്രയും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്താണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് വയറും സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത വയറിനെയും ബാറ്ററിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ കൈ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിരുന്നു മാനുവൽസ് ഉണ്ട് അത് അത് വാസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് വാശ മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഈസി ആയിട്ട് സോ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇൻസ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതലും അത് യു യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു പ്രൊവൈഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഗൈഡൻസ് എക്സെട്രാ എക്സെട്ര അത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു 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 കൊളാബറേഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസും ഇൻസ്പയറിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഷനും കൂടെ ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടോ ആ രീതിയിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർക്ക്ഷോപ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആക്ച്വലി ആ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഞങ്ങൾ വേറെ കോളേജസിൽ പോയി എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഈ കുട്ടികളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ക്ലാസ്സാണ് ചുമ്മാ വെറുതെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് സയൻസ് ഇസ് ഫൺ എന്നുള്ള ഒരു എലമെന്റിലോട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഒരു വിഷൻ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു അക്കാഡമിക് ബേസിൽ നിന്ന് മാറി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും പുതിയതായിട്ട് പ്രോജക്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓരോ കോളേജസിലോട്ടും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഓരോ നോഡൽ സെന്റേഴ്സ് ഇൻസ്പയറിന് വേണ്ടി തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് വോളന്റിയേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി ഇതുപോലുള്ള പ്രോജക്ട്സ് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് വൈബ്രൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം പക്ഷേ ഇന്ന് ടൈമിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കൺസേൺ നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ലീവ് യു വിത്ത് വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാം ഇത്രയും നിങ്ങൾ നാലഞ്ച് ദിവസം ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു പല ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മെമ്മറി പറയാവോ ഞാൻ ഈ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ന്യൂസിൽ പറയുന്ന കേട്ടു അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഈഗോ കാണുമല്ലോ ആക്ച്വലി ഈ ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിൽ അല്ലാതെ ആ അവരെ ഒരുപാട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് എത്തിച്ച സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഈ വിത്തൌട്ട് എനി കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ നത്തിങ് ദേ വോട്ട് ദേ ലൈറ്റ് ഈക്വലി അതാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ഓഹോ ഒരുമിച്ചാണ് ഉറങ്ങിയത് ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടത് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു ആക്സ്പെക്റ്റിലാണ് മുമ്പോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അതിന് തന്നെ കുറച്ച് ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മൊമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്തുസിയാസം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇസ് എ സ്പ്രിങ് ഇൻ ദ സ്ട്രൈഡ് ഒരു 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 എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് പെർപ്പസ് തീർച്ചയായും കാരണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയം അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവരെ ഇതിൽ കൂടുതലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു മോട്ടീവിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ